Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos probando este juego, nada más y nada menos que el Sonic Jam para la consola eh, Sega Saturno, un juego bastante clásico eh, que salió por el año 1996 de nada más y nada menos que el Sonic Team. Este juego contiene dos modos, tanto el modo game donde uno puede jugar el recopilatorio de los juegos clásicos de la Sega Genesis, como el modo Word donde vendríamos a hey, ver un mundo totalmente en tres dimensiones. Acá como podemos apreciar, fíjense obviamente la gráfica de la época, bien poligonal, fíjense lo cuadrado de... El, el personaje de Sonic, fíjense, pero bueno, tengamos en cuenta que esto es de la era 32 bits y de nada más y nada menos que la Saturn, o sea, no podemos tampoco, por no ser exigente, decir que esto no está a la altura porque para la época esto estaba en la altura y por bastante. El modo War no era más, nada más que una muestra de eh, la historia de Sonic. Si uno se fija puede acercarse acá en estas como casillas. Esto vendría a ser esto, el music, music Shop, donde uno puede escuchar la música de los clásicos temas de, de los juegos de Sonic. Sonic Movies, que vendría a ser un o Movie Theater, donde uno puede ver las películas o intros, trailers, etcétera de los diferentes juegos de Sonic. También hay un minijuego, que ahora lo voy a, se los voy a mostrar, que es lo más sobresaliente de este modo, que su objetivo es recolectar rings. Si uno se para en, esta, en este piso, uno puede ir y recolectar eh, el rings, ahí está un récord que yo hice de 28 segundos en conseguir eh, 28 segundos en conseguir 20 rings y el segundo reto que es de pasar por los puntos rojos, tres puntos rojos en un tiempo límite. Igual bueno, no nos vamos a detener mucho más porque tenemos bastante para ver. Volvemos al menú principal. En el modo game podemos apreciar totalmente en 3D los cartuchos clásicos con sus respectivas tapas de los juegos de Sega Genesis. El Sonic 1, el Sonic 2, el Sonic 3 y el Sonic and Knuckles. Eh, el Sonic and Knuckles, que es el título que vamos a mostrar en esta ocasión, tiene la particularidad de que podemos, al igual que si tuviéramos el cartucho original para Sega Genesis, hacer lo que se conoció eh, como la te tecnología Lock-On. ¿Qué quiere decir esto de Lock-On? Uno podía colocar en la ranura superior del cartucho eh, alguno de los títulos anteriores y obteníamos así una variante totalmente diferente. Originalmente este cartucho de Sonic Unnacker fue una serie de niveles desechados del Sonic 3 que bueno, se incluyeron en lo que fue, después fue el Sonic and Knuckles y uno podía jugar la historia completa del Sonic eh, 3. Si uno colocaba el Sonic 2 de arriba de la ranura del Sonic and Knuckles, podía jugar el Sonic 2 con Knuckles. Y si colocaba la, en la ranura del Sonic and Knuckles al Sonic 1, uno podía jugar eh, una especie de modo bonus de los niveles bonus justamente que traían el Sonic 3 y el Sonic and Knuckles en este que teníamos que hacer una especie de recolección de eh, bolitas azules eh, para poder conseguir la Esmeralda Caos bueno en este modo eh, con el Sonic 1 podríamos jugar una infinidad diferentes de niveles también si colocábamos otro juego diferente de SEGA podíamos obtener niveles totalmente diferentes vamos a colocar el Sonic 3 
Qué lindos recuerdos que trae este juego, la verdad. Bueno, yo estuve probando acá hace poco y conseguí este emulador. Ya tenía una versión anterior, pero no funcionaba muy bien. Bueno, esta está bastante eh, bien optimizada. Puedo decirles en el momento de estar grabando con el eh, Camtasia que está corriendo tranquilamente por arriba de los 60 FPS. Y eh, puedo realmente jugar el juego con una sincronización perfecta. Vamos a colocar el juego en eh, no save, así no se graba la partida. El Sonic 3 comenzaba luego de terminadas las aventuras en el Sonic 2. Para el que no lo jugó, cuando juegue el Sonic 2 va a poder ver cómo termina y va a entender por qué el juego comienza de esta manera. Bueno, jugamos la primer, eh, el primer nivel de... El Sonic 3 a Knuckles, que es eh, Ángel Island o Isla Ángel. La Isla Ángel vendría a ser, eh, en la historia de, en el mundillo de Sonic, vendría a ser la isla donde eh, originalmente están eh, las Esmeraldas Caos. O Chaos, como quieran decir. Estas esmeraldas son las que él, obviamente le dan el poder de Super Sonic a Sonic. Y Knuckles vendría a ser el guardián de las esmeraldas. Recuerdo esto por si alguno no lo tenía presente. Igual los fans de Sonic seguramente ya lo sabían. Este es el modo bonus. Si yo colocara el Sonic a Knuckles... Eh, y encima de la ranura le hubiese colocado Sonic, uno podríamos jugar un montón de estos niveles. Son los niveles a los que yo me refería cuando lo explicaba hace unos momentos. Pero obviamente hay niveles totalmente diferentes a estos, a los que trae el juego eh, normalmente. Este juego originalmente fue eh, un juego pero más que vendido, ya que... Eh, la gente había quedado más que satisfecha con el Sonic 2, uno de los títulos también eh, más recordados de la saga. El Sonic 1 fue el primer título del erizo azul y tuvo un gran éxito en su época. Pero al salir el Sonic 2 batió las expectativas que eh, todos los jugadores teníamos. Yo en ese momento era chico, así que lo recuerdo bastante, bastante bien. Ahora, cuando Sonic 3 salió, que tan, tan esperado que había sido este título, también logró batir esas expectativas. Aunque recibió algunas críticas por eh, el cambio de aspecto visual, impresionó eh, a más de uno eh, la evolución que había tenido en la gráfica. Tengamos en cuenta que esto... Era un juego de una consola de 16 bits. Sonic también... Bueno, lo que introdujo también, fíjense, en los checkpoints. Fueron estos diferentes tipos de bonus. Estos bonus extra, además de los eh, bonus para conseguir las esmeraldas caos... Eran unos bonus que nos permitían ir recolectando una gran cantidad de rings, escudos de diferentes tipos, vidas, y hacían el juego bastante más rejugable. Fíjense ahí, conseguí unas cuantas vidas. Este es el primer boss del juego. Eh, es bastante sencillo. Bueno, ahí dejamos que caiga el checkpoint. Si uno lo golpeaba este checkpoint de nivel de alguna forma eh, repetida y, y particular, podía conseguir 
e incluso que aparecieran cajas con rings, escudos, eh, entre algunas otras cosas. Cabe destacar, y esto es una opinión netamente personal, que el Sonic 3 a Knuckles me parece superior incluso a su nuevo eh, título, a su nueva continuación que salió a, eh, este año pasado, que es el Sonic 4. Personalmente me quedo 100.000 veces con este título. Primero porque tiene una historia mucho más entretenida, es más rejugable, no es un DLC para consola, lo que me pareció realmente una falta completa de respeto del de actual Sonic Team, que nada tiene que ver con este Sonic Team original, porque primero que nada, un juego que sea fiel a la saga y que continúe en enumeración a los títulos clásicos de Sonic, Debería llamarse Sonic 4 un juego que tenga una, sub, una versión física. Es una versión retail. O como lo quieran llamar. No puede ser que el Sonic 4 sea un DLC. O un descargable para consolas. Un personaje que como Sonic ha tenido que sufrir... Una seguidilla de títulos bastante flojos en los últimos años. Ojo, no todos, aclaremos, no todos sus títulos son flojos. Me parece que merece que la cuarta parte que sigue a la legendaria historia de los títulos más recordados de la saga sea un juego completo en formato físico y no un... DLC. Además, si se fijan, en el Sonic 4 los fondos de los, los niveles, los fondos de los niveles, tienen menos detalle que la figura de Sonic. La figura de Sonic está muy detallada para los fondos que lo rodean. Entonces, Sonic resalta demasiado, es como que no pega con el fondo. Pero en fin, además de que la historia es bastante pobre o nula. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, hasta acá llega el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.